Bonjour à tous et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler de l'arc de triomphe. N'oubliez pas de télécharger votre PDF gratuit ou le cahier d'exercice sur Patreon. Et merci à Lingopai qui est le sponsor de ce chit chat. C'est parti L'arc de triomphe est un monument incontournable de Paris et un symbole national. Quand on va à Paris, c'est difficile de le rater. L'arc de triomphe se trouve en haut des champs élysées sur la place de l'Étoile. La place de l'Étoile s'appelle ainsi car les avenues qui partent de cette place forment une étoile vue du dessus. La place de l'Étoile ne s'appelle techniquement plus la place de l'Étoile. Elle a été rebaptisée en 1970 la place Charles de Gaulle. Mais revenons à l'arc de triomphe et parlons un peu de son histoire. Sa construction a commencé en 1806 sur l'ordre de l'empereur Napoléon Ier et s'est achevé en 1836 sous le règne de Louis-Philippe. Napoléon Ier n'a jamais vu le résultat final car il est décédé en 1821. L'arc de triomphe fait presque 50 mètres de haut, 45 mètres de large et 23 mètres de profondeur. La hauteur de la grande voûte est d'un peu plus de 29 mètres. La petite voûte fait plus ou moins 19 mètres de haut. Mais pourquoi un arc de triomphe Napoléon Ier voulait un monument qui perpétuerait le souvenir des victoires des armées françaises. Son idée était que les troupes marcheraient sous l'arc de triomphe à leur retour. L'arc de triomphe, c'est un monument historique, évidemment, mais c'est devenu un monument encore plus historique depuis son inauguration. Le 28 janvier 1921, le corps du soldat inconnu tué lors de la Première Guerre mondiale y a été enterré. Deux ans plus tard, une flamme du souvenir y a été installée. Elle commémore le souvenir des soldats morts au combat. Elle ne s'éteint jamais. L'arc de triomphe est rempli de sculptures, de noms de batailles, des noms des personnalités de la Révolution et de l'Empire. La sculpture la plus célèbre est la Marseillaise. Si vous voulez un jour visiter l'Arc de Triomphe, il y a beaucoup à voir. La vue du dessus, quand il fait noir, donc sur la terrasse, c'est simplement la cerise sur le gâteau. Vous pouvez voir une vue panoramique sur Paris. Au niveau du coût, visiter l'Arc de Triomphe n'est pas gratuit pour les adultes. Cela coûte 13 euros par personne, ce qui est assez raisonnable. Quelques chiffres et anecdotes à propos de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe se trouve au milieu d'un rond-point. Six fois par an, le soleil se couche dans l'axe des champs élysées et donc dans la voûte de l'Arc. Cela se passe les 7, 8, 9 mai et les 3, 4 et 5 août. L'Arc de Triomphe a été le point de départ de la première étape du Tour de France en 1903. Mais c'est toujours le point d'arrivée. Un peu plus d'un million de personnes visitent l'Arc de Triomphe chaque année. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà visité l'Arc de Triomphe Est-ce que vous aimeriez le visiter Dites-moi tout en commentaire. Avant de nous dire au revoir, parlons de Lingopie et comment cette application peut vous aider 
à améliorer votre français. Lingopai offre un énorme catalogue de films, de séries télévisées et de documentaires. Mais Lingopai, c'est bien plus que ça. Lingopai, c'est les sous-titres interactifs. Vous pouvez cliquer sur un mot, écouter sa prononciation, découvrir quel type de mot c'est et réviser à la fin. Lingopai marche même sur Netflix. Plus vous regardez, plus vous apprenez. Cliquez sur le lien dans la description pour essayer Lingopai gratuitement pendant 7 jours et pour recevoir 70% de réduction sur l'abonnement à vie. Merci encore à Lingopai d'être le sponsor de ce chit chat. J'espère que cette chit chat vous a plu. Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit chat. À vendredi prochain.